ప్రతిపక్షాలు చాలా వేగంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక్కొక్క సందర్భంలో కానీ మొత్తం అంతా పనంతా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం నీరు గారిపోయిన తర్వాత చల్లారిపోయిన తర్వాత మాట్లాడినా పెద్దగా ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు అందుకే అధికార పార్టీ ఏదైనా ప్రకటన చేసినా వెంటనే విమర్శించడంలో ముందుంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ వంటి పార్టీలు లేదంటే వేరే ఇతర ప్రతిపక్షాలు ఏదైనా కానీ జనసేన విషయంలో చూస్తే ప్రతిదాని విషయంలో కూడా ఆచి తూచి స్పందించాల్సిన పరిస్థితి అందులోకి పవన్ కళ్యాణ్ గారే పా తెర మీదకి వచ్చి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి అందుకే రాజధానికి సంబంధించి ఇంత రగడ జరుగుతున్నా ఇంకా ఆయన స్పందించలేని పరిస్థితి ముప్పయో తారీఖున మాట్లాడే పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల పరిణామాల్లో మాత్రం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పటికే రాజధానికి సంబంధించి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన సానుకూలంగానే స్పందించారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా దీని మీద కొన్ని ట్విట్టర్లోనైనా వ్యతిరేకించింది లేదు విశాఖలో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి విశాఖలో రాజధాని వద్దు అని చెప్పింది లేదు ముప్పయో తారీఖున మాత్రం ఆయన స్పందన తెలియజేయబోతున్నారు అనేది మాత్రం ఒక స్పష్టత ఉంది అయితే ము ముప్పయో తారీఖున ఏ విధమైన స్పందన తెలియజేయబోతున్నారు ఆల్రెడీ అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముందే ఆయన స్పందన సానుకూలంగా వచ్చేసింది రాజధాని విశాఖలో ఉండడాన్ని స్వాగతించారు అక్కడ ఉంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా డెవలప్ అవుద్ది అని ఆల్రెడీ ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది అయితే రైతులకు సంబంధించి పలు సూచనలు చేశారు అయితే రైతులకు న్యాయం జరగాలని మొదటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతులకు మద్దతు ఇస్తున్నారు రైతుల తరపున పోరాటం చేస్తున్నారు ఓకే జగన్ గారి ప్రభుత్వం కూడా రైతులకు న్యాయం జరగకుండా న్యాయం చేయకుండా ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకోదు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక విషయంలో అంటే ఏదో ఒక నిర్ణయం అయితే ప్రకటిస్తుంది రైతులకు సంబంధించి ఏం చేయాలి ఏంటని వాళ్ళు అన్యాయం చేసేసే ప్రభుత్వం అయితే కాదు కాబట్టి అయితే ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ రైతులకు న్యాయం చేసేలా ఉండుంటే రైతుల కోసం ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ప్రకటించి రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా ఒక హామీ ఇస్తే ఆల్రెడీ మన పేరు నాని గారు కూడా ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది రైతులకు సంబంధించి ఎవరికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదని అదే కనుక జరిగితే అన్నయ్య దారిలోనే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా రాజధానికి సంబంధించి జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తారు అది ఎందుకంటే ఆయన రైతులకి అన్యాయం జరగకూడదని కోరుకుంటున్నారు తప్ప అమరావతి నుంచి రాజధాని తరలి వెళ్ళిపోవాలి తరలి వెళ్ళిపోకూడదు అక్కడే ఉండాలని చెప్పి ఆయన చెప్పింది ఏం లేదు సో రైతులకు న్యాయం అంటే మరి రైతులు కోరుకునేది అమరావతి అక్కడే ఉండాలని అలాంటప్పుడు ఆయన కూడా అదే బాటలో వెళ్తారా లేదంటే ఉత్తరాంధ్ర డెవలప్మెంట్ కోసం జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయన కూడా స్వాగతిస్తారా ఆయన పార్టీకి సంబంధించి ఇంతవరకు ఏ వేరే నాయకులు ఎవరు కూడా మాట్లాడిన సందర్భం లేదు ఆ పార్టీలో ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్ గారు కూడా మాట్లాడిన సందర్భం లేదు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్తారు అనేది ఒక ఆసక్తికరంగా ఉంది ముప్పై తారీఖున ప్రెస్ మీట్లో ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు రాజధానికి సంబంధించి అనేది వేచి చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ